Lo hemos adelantado en titulares. Los trabajadores de Santa Bárbara se han concentrado esta mañana en las puertas del Parlamento Andaluz exigiendo un compromiso contundente ante su situación. Tras los despidos de 21 de los empleados de la plantilla y a pesar de la posterior anunciada readmisión por parte de la empresa, los trabajadores denuncian que el objetivo es acabar con la producción en la planta de Alcalá. No es solo un problema de Santa Bárbara, estamos hablando de que el problema que tenemos nosotros de que se quieren llevar la producción de, de Sevilla Asturias, si se lleva a cabo, pues se llevará a buena parte del tejido industrial andaluz, eh, se destruirá un montón de, de empleo y no solo eso, sino que además pues no se creará, no queda la idea de, de la producción del nuevo vehículo 8x8, la creación de empleo y el desarrollo industrial de la zona donde se iba a llevar a cabo. Una de ellas es Sevilla, eh, entonces Sevilla y Andalucía se vería muy perjudicada. Y ese es el mensaje que han buscado transmitir a todos los grupos parlamentarios. A ver si conseguimos hablar con el presidente, transmitirle directamente nuestra preocupación. Ya hemos solicitado una reunión formal con él, porque como le he dicho, este no es un problema solo de, de Santa Bárbara, que, que lo es, obviamente, sino que afectaría a, a muchísima más... más... Más personas, estamos hablando de que con datos de FDM que ha puesto en prensa, estaremos hablando de 600 trabajos directos, 1.000 indirectos y hasta 250 empresas andaluzas afectadas. El representante del comité asegura que la readmisión de los trabajadores no es tal. Le está ofreciendo dos opciones. Una es eh, admitir el despido improcedente, con lo que duplicarían básicamente la indemnización con la que salieron, o... Una reincorporación, pero que no es una remisión. La remisión implica volver con las mismas condiciones sociolaborales en las que estaban. Y no es eso lo que le está ofreciendo la empresa. La empresa está ofreciendo un contrato nuevo, si bien es cierto, con la, con, manteniendo salario y antigüedad, pero les incluye como contrato nuevo una cláusula de movilidad geográfica que muchos no tenían en sus contratos. Una condición de movilidad geográfica en el contrato que afirman viene a apoyar su postura de que quieren llevarse hasta Asturias la producción. Y también es una cosa que le estaba diciendo que se reincorporarían, pero no le estaban diciendo dónde se iban a reincorporar. Entonces es como firmar un cheque en blanco. Concejales de Unidas Podemos en Alcalá se han desplazado hasta el Parlamento para apoyar a los trabajadores. No es simplemente el hecho puntual de que haya 21 trabajadores ahora mismo en el punto de mira, es los 200 familias que se pueden ver en la calle de aquí a, a final de año. Por eso creo que sí es importante que desde todas las instituciones mostremos nuestro apoyo, que desde nuestra, de todas las instituciones hagamos presión para que ese trabajo se mantenga y dejemos de maltratar a los trabajadores y trabajadoras andaluzas que llevamos mucho tiempo siendo muy castigados. Apoyo institucional que también han exigido parlamentarios de diferentes grupos. La Junta, la consejera de Empleo, tiene competencias propias para poder intermediar y para poder exigir a la empresa que recoja cable en estas medidas y garantice la carga de trabajo, pero también garantice el mantenimiento de todos los puestos y sobre todo que se siga produciendo en la factoría de Alcalá de Guadaira. A nadie le gusta hacer huelga, a nadie le gusta hacer manifestaciones. Es decir, que al final, cuando unos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a venir a las puertas de un Parlamento, es porque requieren de la Administración los compromisos que se han adquirido desde, desde la Administración con respecto a la empresa y viceversa, y de la empresa con los trabajadores. Por tanto, aquí para lo que estamos es para apoyar el empleo. Y un empleo, afirman, de calidad y estable en esta empresa y toda Andalucía.